よくなる TV ひなでたに簡単だからよくなる TV これで治らなかったら美容院へ本当の治し方がわかるよくなる TV それでは今週もしっかりとお届けしていきたいと思います先生よろしくお願いいたしますあ先生今回は一体どういった内容を教えていただけるのでしょうか今日は、はい、股関節が痛くてはいで病院に行ったらかぶりが浅くておお、うん、でそれで、まあ、鍛えろと言われたら、はい、膝を痛めて筋トレできないと<笑>八方下がりというか<笑>どうしようもなくなってるやつですか<笑>まあ本人はわからんよねそうですね、うん、で生まれつきその股関節のねかぶりが浅いとああ、うん、でそれ言われたらもう将来手術が必要ですって言われたらもうどうしようもないじゃんないですね、うん、で確かに股関節を鍛えとかないと骨は弱るからな、うん、骨弱っていったら手術も早まるから、うん、それはもうね若いうちにやってしまったら大変だからねそうですね確かにうん、まあ、なのでこう筋トレをね勧められたわけだけども筋トレをすると今度は膝が痛くなって筋トレできないと<笑>基本的にその、まあ、ほとんどの人は股関節のせいで膝が痛いと思うよねそうですねうんそのイメージが結構強いというかうん、うんまあ、そう言われてしまうとなうん、うん、まあそれは今からこう見てもらうけれどもただし今日は機材トラブルで<笑>あら<笑>音声入ってませんから君ずーっと喋りっぱなしねこの後ねおいかしこまりです<笑>じゃあ行きますよはい、はい、生まれつき股関節のかぶりが浅くて、えー、いずれはあの人工股関節の手術を受けないといけないっていうふうに言われています少しでも遅らせるために筋力をつけるように言われたのですがあのどうしても足をあのかばうためにあの膝に痛みが出てきて、えー、どのようにトレーニングしていいかわからなくて今とても悩んでいますあじゃあトレーニングは結構頑張られてたけども石さんに出てきてしまって、うん、どうにかしたいという、うん、あちょっとこれきついですねなんか結構股関節のことでも悩まれてもうどうにかしようと頑張られてたのにまさかの膝に痛みが来ると、うん、自分たちだったら成功戦でこれどうやって直すのこれ明確な<笑>大体多いのは温めて電気して膝周りの筋肉ちょっと緩めてまた来てくださいねっていうパターンが多いと思いますねどんぐらいで治る僕が知る限りですけどよくなられた方はほとんどいらっしゃらない<笑><笑>皆さん何かしらやっぱ膝がねーって言って変えられてでも、まあ、申し訳ないですけどやっぱ何度も来られるけれども<笑>直しきれなかったっていうちょっと苦い思いはありますね。それね、まあ、まあ、それが普通だね。うん、まあ、でもね、そういった時はちゃんと動きを見て、動きの中で。もうピンとくるものがあるから。うん、うん、そういったものがやっぱり、まあ、経験だね。うん、うん、してくると、こういうものは実は、めちゃくちゃ簡単だから。うん、<笑>まあ、続きいきますよ。はい。かぶりが浅いというのは、脱臼があったんですか。ではなく。うん。脱臼もせずに。うん、全くです。ああ、脱臼したことはないですね。ないです。どのぐらい浅いんですか。そのレントゲンで見た感じでは、まあ、結構。っていうふうには言われてます。うん。股関節というのはな。これボールみたいなのあるな。うん、で、これが。こういうね。えーまあ、穴にこうはまってるわけだ、うんうん、でかぶりが浅い人っていうのはこれがここまであるところがこのぐらいしかないわけあ見てもかるこういう丸みがあるものがこういうふうにまあ半分かぶってるんじゃなくて上の3分の1ぐらいちょこっとかぶってる、うんうんうん、っていう人がレントゲン取るといるのよで今俺は脱臼したことあるって聞いてますよねで脱臼をしたことというのはここに股関節がちっちゃい時に来てるから、はいこ,ねはい、この穴の中ではなくこの上のところに
外れたままこう来てるからここを押してしまうからここに穴ができるんだねあーそこにが関節を勘違いして作っていってしまうようなだからここに2つだるまさんみたいにこう2つポコポコってできてこっちにこれが来るわけよあーすると大人になってもね1 0センチとか2 0ンチ足が短い人いるあそっちのできちゃった方に上にこんだけ上がってるからねはいはいはいはい、うん、そうなってくるともうそれはもうどうしようもないところがこの人はかぶりがさいだけでこの位置は変わっていないので、うん、で俺らもそれ連帯見せてもらったわけじゃないけれどもこの動きを見てるとこの人の動作を見てると全くそういうふうなね、えー、動きの悪さがないわけあ、うん、股関節のかぶりは浅いけれども,もう動き的にはほぼほぼあまり問題はなかったっていう感じですかそうそうそう、うん、普通に運動できて普通に筋トレもできるでその中で膝が痛くなったで股関節の影響で膝が痛くなったと思われてるんだけれどもまあ痛いから筋トレできないからどうしたものかという話だよねなるほど、うん、だからそれが本当に筋トレできないのかどうかというのを見極める動きというのを今からやるからねはいあの普通の腰みたいなそうそうそうで膝開けていいですよそうそうそうそうそ、ん、の時に違和感もう膝の方に違和感が股関節は、はい、股関節大丈夫大丈夫ですなんかしゃがんでる時膝は確かになんかちょっと外に逃げるような感じありますけど、うん、根っこの股関節両方とも結構曲がってる感じがありますねそうそうそう,そう,そう,そう,そう股関節おかしい人これならないからねうん,うんうんその場合だとやっぱりちょっと片方の動きが悪くてそうそうそうちょっとバランス悪くなっちゃうような感じですかねそうそうそうそう膝が曲がり始めていった時にもう逃がし力を逃がしていってるでしょ、うんうん、なんかこう膝が外にこう逃げるような感じがそうそう、うん、で体重を左側にね右足痛いから左側に体重をかけていって曲げてるでしょ、うんはいうん、これは膝の痛みだねあこれ股関節の時こうならないからね、はい、どうしても膝の方に膝痛いんですか膝は痛いですどこ痛いですかああどこの、えー、くぼんだところが痛いですいつも表面中、えー、中です両足とも。いや、右だけです。右だけ。はい。でも膝が悪いな。右だけで。中っていうと、奥の方ってことですか、ね。そうそうそうそう。うん、関節をこう曲げていくときに、この中の方に痛みを感じてあるわけね。うん,、うん。中っていうと、なんかもう半月板とか、人体とか結構想像するんですけれども。そうね。うん、で。まあ、その可能性もあるけど。まあ、普通はこの動きでは半月板とか人体ではない、うん、今の動きでは、うんまあ、もちろん切れてる場合はね切れ,た切れてるからこういう動きをしたら力出らんくなるからこういう動きをしなさいと指導するよ、うんはい、で一流選手はその指導が守れるから一流なんでねああ、うん、ダメな動きをしないからそうちゃんと力が出せるそうそうそう,そうだから俺らプロというのはその動きのねこの角度とかこれはやったらいかんよということは分からんだめよはい<笑>スポーツ障害アドバイザーの君たちはその辺をちゃんと見極めて指導していくようにはい<笑>、ね、でこの方というのは動きを見ているとそういう人体とか半月板の動きじゃないわけえっじゃあ半月板でも人体でもなければこの肩の痛みの原因って一体どこなんですか。皮膚じゃないの。ええ。<笑><笑>えでも。痛みを感じられてるのは奥っておっしゃってたんですよね。うんうん、なのに皮膚なんですか。うん、ああ、音が。全然聞こえない。うん。痛いない、これは。これ今股関節を見てるわけだな。ああ、実際にその、うん、まあ。さっきの動きプラス、うんまあ、先生の方で本当に問題がないのかっていうのを、うんまあ、チェックされている状況なんですねで関節のかぶりが浅いと言われた方と左とね、はい、右の動きが全く変わらんわけですよああ本当にその、まあ、病院で言われたから結構心配になられてはいらっしゃると思うんですけれども実際そんな動き自体はほぼほぼ問題はないああ、うん
怖いなあそういうのですねでこれは大腰筋着だな力が出るかどうかだ今度はあ筋肉テストの方で、うん、さっきは関節の動き今度は筋肉の力の出方ね、うんうん、でこの力が全く出ないわけよ正常の方も力出ないわけよおお両方とももうほとんど落ちるふにゃふにゃでしょあ確かに,、うん、あ確かに筋力コントロールできてないわけですよあ今回その膝でしたけれどもそのこれも単純にその全身じゃないけれども筋肉に力が入るかどうかっていうのをチェックされてるそうあのー、でこうやってつぼを触ると力出るわけでしょコントロールできてないというわけやはいはいはいつぼを触って力が出るということはおかしいわけよ確かにうんそうですよねあ確かにつぼをしてた時が足グッて耐えられてますねでこうやって力入るでしょでも外す入らない触るとあグッて耐えてますね耐えるでしょ出るよねってう,うんうんって言ってるでしょ本人もちょ,っと、うん、ちょっと不思議そうな顔されてましたね、うん、そうで実際に膝を左右比べてるわけだなうんこれは見られてるのは皮膚ですかうん関節の奥にゴリゴリがある,あるかとかねあ奥の方ですね、うん抑えて痛いかとか、はい、実際そういうのがあったんですか左右でないだから今これは引っ張ってるな<笑>あ左右の、うん、引っ張ると左右に硬さに違いがあるわけよへえーうん、え,えっ今これは痛みを見てるわけあどのぐらいっていうのかねなんか気持ちさっきよりだいぶスムーズに今俺一瞬引っ張ったからなでも一瞬だけあれだけ変わるもんだ変わる変わる、うん、でこうやって引っ張ってごらんって言ってなこれなってた左右を比べてごらんって言ってるのまずね膝が痛い時は皮膚引っ張って痛い時はまず皮膚が原因ですようんまずは何よりもそこをうんこうご本人痛がられてたんですかいやそうでもないあそうでもないんですか、うん、おいや確かに痛いのは痛いというねうんだから筋トレはできるわけよ歩けないほど痛かったら筋トレもできんからねあ確かに確かに確かにあでこの反対の方を追って、うん、でこうして引っ張ってみると「どう?」って言うと「いや伸びます痛くない痛くない」ってうんうんって言ってるでしょ、うん、なんか気持ち手が結構離れてるような、うん、そうでしょ、うん、で右をやると「あ痛い痛い」って確かに違いますねって言ってるわけよ、うん、確かにちょっとつまってかつかみつかむこと自体が難しそうな感じです、ね、そうそうそう皮膚がパーンと張ってるからつかみにくいよな、うん皮膚が張った状態の中で関節も上がるわけないじゃんそうですね、うん、入れ物が、うん、ねソーセージの皮みたいなもんになるからそういうやったらパチッとね皮膚はちょっと食べたくなってるよ<笑>じゃあ今はその張ってる部分を伸ばしてそうそうそうそう,う緩めてるところ、うんうんあでもなんか歴代の方よりもだいぶ余裕がありそうな感じですね、うん、運動できる人だから簡単よ、うん、こんなの<笑>これにどれだけ苦しめられたことか<笑>頭の中余計なね教育が入ってしまうとそれを勘違いするなそうですねもう関節、うん、膝っていうとなんか関節っていうなんかすり込みがちょっと、うんはい、でしゃがんでみたらうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうもう大丈夫ですって今言ってるわけね<笑>俺も,もう満面の笑みしてるでしょああ、うん、ええー、<笑>いやいやいやいや<笑>今治療時間1分ありましたないな<笑><笑>だから運動はできるっていう人は関節ほぼ大丈夫なのよ<音楽>うんだからこの人の要求っていうのは運動したいけど膝が痛いから運動できない股関節を直してくれじゃないわけじゃんか今回そうですね,、うん、ねトレーニングを最初もどうにかやりたいけどもっていう話でしたねそうそうそう、うん、膝が痛いからできないから膝の痛み取れればいいんだよねって言ったらそうですって言うからうじゃあ膝の痛み簡単だから引っ張ってみなって言ったらあ治りましたっていう<笑>うんなんだろう早すぎる<笑>本当に、ね、まあでも、ね、こういうので悩んでる人すごく多いんですよいや多いと思いますね、うん、たったこれだけでうんまあ、ほとんどは皮膚が硬い、うん、皮膚が硬い理由っていうのはタンパク質だからなああタンパク質、うん、現代じゃ糖質の方が多いから、うん、で筋トレをしていくと筋肉が損傷するからタンパク質を使うと
筋肉たくさんタンパク取ってしまったりすると、はい、皮膚に少なくなるから皮膚の再生遅れるからあ、うん、皮膚が硬いまんまなんだな、はいはいはい、でその状態で伸びない伸びが悪い状態で伸ばしていくと関節が痛み,痛みを感じていく皮膚伸びるのは関節の上だから、はいあうん、だから関節が悪いと勘違いしてしまう皮膚を引っ張ったらちょっと楽になった場合で皮膚が原因だからその時は皆さんはタンパク不足っていうえ食事が悪いのっていうことなんですそうだからやっぱその辺はちょっと専門的なスポーツ栄養学なんかもやっぱり勉強した方がいいんですけどねうん、うん、でも最初はまず何よりも痛みを取るところとしてはその痛い部分の皮膚をしっかり伸ばしてあげる方がそうそうそうそう,そう,うまあ、それで痛み取れたらいいじゃんそうですね、うん、痛くなるために引っ張りなさいようで分かりましたで終わりだからこれ<笑>今回ですねあの膝の直し方というのを教えていただいていて今回動画を見ていただいている方でも膝で悩まれている方いらっしゃると思います今回教えていただいた皮膚をまずやってみていただければと思いますはい、はい、ではこれで治らなかったら病院へご視聴ありがとうございました寺川メソッド膝痛の治し方タンパク不足から起きる皮膚の硬さを左右、比べる。痛む方は硬いから、引っ張る。これで治らなかったら病院へ。寺川先生のオンライン施術を受けたい方は、下記よりお申し込みください。当チャンネルでご紹介可能な方は、割引があります。よくなる TV